வணக்கம் மக்களே எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும் நல்லாமா இன்னைக்கு நம்மளோட பழைய கேசட் சீரியஸில் பார்க்க போகிற மூன்றாவது எபிசோட் என்ன பாட்டுன்னா இதை வந்து நாஸ்டாலஜிக்னு சொல்லலாம் இல்லை சிக்ஸ்டீஸோட ஜெம்முன்னு சொல்லலாம் எம்எஸ்வி ஐயாவோட தி பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் சச்ச ஹாண்டிங் மெலடி பார்த்த ஞாபகம் இல்லையோ பருவ நாடகம் தொல்லையோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலாவது வருஷம் வெளிவந்த புதிய பறவை படத்திலிருந்து இடம்பெற்ற பாடல் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் காதலுக்குன்னு சொல்லிட்டு சில பாட்டை தூக்கி அப்படி தூக்கி வச்சுருவாங்க அப்படி அறுபதுகளில் வந்த பாடல்களில் காதலுக்குன்னு தூக்கி வைக்கணும்னா முதல் அஞ்சு இடத்துக்குள்ளாடி இந்த பாட்டை தூக்கி வச்சிடலாம் அந்த அளவுக்கு என்ன ஆனாலும் சொல்லிக்கலாங்க அதுவும் அந்த பாட்டை கேட்குறப்ப ஒரு மாதிரி நம்மளை வேறு ஒரு உலகத்துக்கே கூப்பிட்டு போகும் இந்த பாட்டை கேட்கும்போது எனக்கு ரெண்டு ஞாபகம் வரும் அதில் ஒரு ஞாபகத்தை இப்போ சொல்கிறேன் இன்னொன்று சூப்பர் மேட்ரு அதை நான் அப்புறம் சொல்கிறேன் அந்த ஒரு ஒரு ஞாபகம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்டு டூ தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் ஒன் அந்த டைமில் வந்து ரொம்ப சின்ன வயசு அப்போ வந்து வீட்டில் ஒரு சின்ன டேப் ரகடர் மாதிரி உண்டு அதில் கேசட்டை போட்டு அப்படி விட்டு பாட்டை போட்டு சும்மா அவங்களும் விளையாடி கேட்டுட்ருப்பேன் அப்போ வந்து இது கிராமம் தானே இங்கே நிறைய வீடுகள் வந்து அப்போ இந்த கூரை வீடாக தான் இருந்துச்சு அப்போ நிறைய வீட்டில் கரண்ட்டும் இருக்காது மண்ணெண்ணெய் விளக்கு தான் எரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கும் இந்த இங்கு பாட்டிலில் இது பண்ணி விளக்க எரிய விட்டுட்ருப்பாங்கல்ல அப்போ நல்லா காற்றும் அடிக்கும் அது இப்போது குறிப்பாக அந்த ராத்திரி நேரத்தில் இந்த ரேடியோவை ட்யூன் பண்ணி விட்டுட்டு அதை பாட்டு ஓடிட்டு இருக்கும்போது இந்த பாட்டு சில நேரத்தில் வரும் அப்போ அந்த பாட்டில் பிக் பின்னாடி ஒரு ஹம்மிங் ஒன்று வரும் ஒரு கோரஸ் செக்ஷன் பெரிய கோரஸ் மாதிரிலாம் கொடுக்காம சுனாதனையாக வந்து ரொம்ப மெல்லிய ஒரு கோரஸாக கொடுத்துருப்பாரு இது அப்படின்ற மாதிரி தான் கேட்டுட்ருக்கும் அது அந்த அந்த டைமில் கேட்கும்போது அந்த ஹாண்டிங் மெலடி ராத்திரி நேரம் மண்ணெண்ணெய் விளக்கு அங்கங்கே எரிஞ்சிட்டு இருக்கும் ஒரு காற்று அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கும் அமைதியாக இருக்கும் ஊரே அப்போது ஒரு ஒரு ஃபீல் ஒன்று வரும் பாருங்கள் அந்த பாட்டை கேட்கும்போது இப்போ கேட்டால் கூட நான் டக்குன்னு அந்த டைம் சின்ன பிராயத்துக்கு நான் போயிடுவேன் இந்த பாடல் வரிகளை எழுதியவர் கவியரசர் கண்ணதாசன் ஐயா தான் இந்த பாட்டை பற்றி நான் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த கதையை வந்து ஒரு சின்னதாக சொல்லிடுறேன் அப்போ தான் சுச்சுவேஷன் என்னென்னு உங்களுக்கு புரியும் கோபால் லதா சொல்லும்போதே சரி போகிறேன் ஏன்னா நம்ம விவேக் சார் வந்து அந்த விவேக் சாரும் பாஸ்கர் சார் எம்எஸ் பாஸ்கர் சாரும் ஃபன் பண்ணி விட்டுரு போயிட்டாங்க எப்போ கேட்டாலும் அந்த ஞாபகம் தான் வரும் இந்த படம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தெட்டில் வந்த ஒரு சேஸ் அ குரூப் டு ஷேடோன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆங்கில படத்தோட ரீமேக் தான் இது சரியா ஆக்சுவலாக அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு பாலிவுட்டில் ரீமேக் பண்ணாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணில் சேஷ் ஷங்கான்னு சொல்லிட்டு ஒரு படம் அது பாலிவுட்டில் ரீமேக் பண்ணாங்க அங்கேருந்து தமிழில் ரீமேக் ஆச்சு புதிய பறவை அப்படின்னு அறுபத்தி நாலில் ஸோ இந்த கதை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கோபால் அவர் வந்து ஒரு பெரிய மல்டி மில்லியனர் ஒரு பெரிய எஸ்டேட் முதலாளி அவர் வந்து சிங்கப்பூருக்கு ட்ரிப் போயிட்டு வந்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு கப்பலில் அந்த கப்பலில் லதாவை மீட் பண்ணுறாரு லதா ஒரு சக பயணி ஸோ கோபாலும் லதாவும் சந்திக்கிறாங்க லதாவுக்கு அப்பா லதா கூட ட்ராவல் பண்ணுறாரு அப்போ வந்து சொல்கிறாங்க எந்த ஊர் என்ன ஏதுன்னு இந்த மாதிரி ஊட்டி பக்கத்தில் ஒரு எஸ்டேட்டில் தான் நான் இருக்கிறேன் அப்படின்றது கோபால் சொல்கிறாரு ஸோ நீங்கள் எங்கே போகிறீங்க நாங்களும் சிங்கப்பூர் போயிட்டு போயிட்டுருக்குறோம் ஊட்டியை சுற்றி பார்க்க போகிறோம் சரி நீங்கள் முடிஞ்சால் வாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் அப்படியே போகுது கோபாலும் லதாவும் ஊட்டியில் வச்சு மீட் பண்ணுறாங்க கோபால் வந்து தான் வீட்டில் வந்து தான் பங்களாவில் வந்து தங்கிக்கோங்க அப்படின்ட்டுன்னு இன்வைட் பண்ணுறாங்க அவங்களும் வராங்க ஸோ நாட்பட அந்த பழக்கம் வந்து காதலாக மாறுகிறது கோபாலும் லதாவும் காதலிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க கோபால் தன்னுடைய எஸ்டேட்லாம் சுற்றி காட்டிக்கிட்டு இருக்கும்போது கார்லலாம் அப்படி ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு விஷயத்தை லதா நோட் பண்ணுறாங்க அதாவது ட்ரெயின் கிராஸ் ஆச்சுன்னா எங்கேயாவது ரயில்வே கிராஸிங்கில் நிற்கும்போது ட்ரெயின் அந்த ரயில் கிராஸ் ஆகும்போது அந்த ரயிலோட சத்தம் வந்து கோபாலுக்கு ஏதோ பண்ணது கோபாலில் வந்து அந்த ரயில் சத்தத்தை கேட்கும்போது பட 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 படம் ஆகிறாரு நர்வஸ் ஆகிறாரு வேர் தூத்துது அவர் மேலே ஸோ சம்திங் கோபால்கிட்ட ஏதோ ஒரு மரமம் இருக்குது அப்படின்னு என்னென்னு கேட்குறாங்க தான் காதலி ஸோ ரொம்ப நம்பிக்கை வச்ச ஒரு பெண் அப்படின்றனால கோபால் வந்து தன்னுடைய பாஸ்ட்டை சொல்கிறாரு அந்த பாஸ்ட் என்னென்னா கோபாலுக்கு வந்து ஆல்ரெடி கல்யாணம் ஆயிருக்கும் அவர் வந்து சிங்கப்பூருக்கு போன டைமில் எதுக்கு போயிருப்பார்னா தன்னுடைய அம்மா இறந்துருப்பாங்க அந்த சோகத்துலேருந்து மீள்றதுக்காக அப்படியே சிங்கப்பூர் போகிறப்ப அங்கே ஒரு நைட் கிளப்புக்கு ஃபஸ்ட் டைம் போகிறாரு அங்கே ஒரு பாடகையை சந்திக்கிறாரு அவங்க தான் சித்ரா சித்ரா யாராக ரோலை நான் சொல்லு கோபாலாக நடிச்சிருக்கிறவர் நம்ம சிவாஜி கணேசன் ஐயா லதா
காதலிச்சு கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் தான் தெரிய வருது சித்ராவோட கேரக்டர் என்னென்னு சச்ச ஒரு மாதிரி பேட் கேரக்டர் அவங்க வந்து நைட்டு தண்ணி அடிச்சுட்டு கிளப்புக்கெல்லாம் சுற்றிக்கிட்டு பாய் பஸ்டி வச்சுக்கிட்டு அவங்க என்ன நினச்சி கல்யாணம் பண்ணாங்களோ அதுக்கு நேராக ஆப்போசிட்டாக ஒரு நெகட்டிவ் ஷேடில் இருப்பாங்க அப்போது வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஹார்ட்டில் ப்ராப்ளம் அவங்க அதிர்ச்சியெல்லாம் தாங்க முடியாது அப்படின்னு டாக்டர்லாம் சொல்லிடுறாங்க ஒரு நைட்டு வந்து அவங்க வந்து ஒரு காரில் ட்ராவல் பண்ணி போட்டுருக்கும்போது ஒரு சின்ன சண்டை ஆகுது அதில் அவங்க காரை விட்டு இறங்கி ஓடுறாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து போகிற நேரத்தில் ஒரு ரயிலில் அடிப்பட்டு அவங்க இது பண்ணிடுறாங்க ஸோ அப்பத்துலேருந்து ரயில் சத்தத்தை கேட்டால் தனக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோபால் அப்படின்னு லதா கிட்ட சொல்கிறாரு இந்த கதையை லதா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சரி அவங்க ரயில் அடிப்பட்டு இறந்துட்டாங்க அதனால் உனக்கு இந்த மாதிரி படப்படம் ஆகுது இனிமேல் அதெல்லாம் வேண்டாம் ஒன்றை நான் பார்த்துப்பேன் நல்லா பார்த்துப்பேன் அப்படின்னு லதா சொல்கிறாங்க கோபால் அதை நம்பி ஓகேங்கிறாங்க ரெண்டு பேருக்கும் நிச்சயதார்த்தம் ஆக போகுது நிச்சயதார்த்தம் ஆக போகிற அப்போது ஒரு அதிர்ச்சி நடக்குது என்னென்னா செத்து போனதாக நினச்சிட்டு இருந்த சித்ரா உயிரோடு வராங்க வந்துட்டு என்னத்தான் இந்த மாதிரி கல்யாணம் பண்ண போகிறீங்களே அப்படின்ட்டு கேட்குறாங்க அங்கே தான் ட்விஸ்ட்டு என்னடா இது செத்து போனோன்னு சொல்லுனாங்க பார்த்தா வந்து நிற்கிறா வாட் இஸ் திஸ் அப்படின்ற ஒரு குழப்பத்திலே போகும்போது சச்ச த்ரில்லிங் ஸ்டோரி அப்புறம் நடக்கிறதா அதை நீங்கள் படம் பார்த்துக்கோங்க நான் அதை சஸ்பென்ஸை உடைக்க விரும்பல ரொம்ப த்ரில்லிங்கான படம் இந்த பார்த்த ஞாபகம் இல்லையோனு ஃபஸ்ட் அந்த கிளப்பில் சித்ரா பாடுற அதே பாட்டு திரும்ப உயிரோடு வந்த அந்த சித்ரா திரும்ப பாடுவாங்க இந்த பாட்டு இந்த ரெண்டு சுச்சுவேஷனுக்கும் பொருந்தி போகும் நம்ம இந்த ரெண்டா பாட்டை கொஞ்சம் ஒதுக்கி வச்சுட்டு இந்த ஃபஸ்ட்டு பாட்டை மட்டும் பார்த்துரும் ரெண்டுமே ஒரே பாட்டு தான் லிரிக் மட்டும் ஒன்று ரெண்டு இடத்துல மாறும் அவ்வளோதான் பார்த்த ஞாபகம் இல்லையோ பருவ நாடகம் தொல்லையோ வாழ்ந்த காலங்கள் கொஞ்சமோ மறந்ததே இந்த நெஞ்சமோ அப்படின்ட்டு இந்த பாட்டை எந்த மாதிரி எழுதியிருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது காலங்காலமாக தொடர்ந்துட்டு வர அந்த பந்தம் ஜென்மம் தாண்டி நம்ம வந்து போன ஜென்மத்துலேயும் அதுக்கு முந்தின ஜென்மத்துலேயும் சேர்ந்துருந்தோம் இந்த ஜென்மத்துலேயும் பிறப்பு எடுத்துருக்குறோம் ஸோ நம்மளோடது ச சோல் கனெக்ஷன் ஏதாவது ஃபீல் ஆகுதா என்னை பார்க்கும்போது அப்படின்ற மாதிரிலாம் தோணும்ல அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் எழுதியிருப்பாங்க பார்த்த ஞாபகம் இல்லையோ இந்த ஞாபகம் இல்லையா அவனுக்கு பருவ நாடகம் தொல்லையோ அதாவது இந்த இளமை ஒரு பாடுபடுத்தும்ல அந்த பார்க்கும்போது ஆப்போசிட் ஜென்டரை பார்க்கும்போது உள்ளுக்குள்ள அந்த காதல் ஊற்று அந்த ஹார்மோன்லாம் வேலை செய்யும்ல அந்த இதை பருவ நாடகம் தொல்லையோ வாழ்ந்த காலங்கள் கொஞ்சமோ மறந்ததே இந்த நெஞ்சமோ அப்படின்ட்டு நம்ம கொஞ்ச நாள் தான் இருந்தோம் ஆனால் மறந்துட்டியா நம்மளை நம்ம சேர்ந்து வாழ்ந்ததை மறந்துட்டியா அப்படின்ற மாதிரி இந்த கவிதையில் வந்து இந்த உருவகப்படுத்துறது ஒரு விஷயத்த இன்னொரு விஷயத்தோட கனெக்ட் பண்ணுறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் கண்ணதாசன் ஐயா அந்த சரணத்தோட முதல் மேட்ரிலேயே அது அழகாக அப்ளை பண்ணியிருப்பார் அது என்னன்னு நான் சொல்கிறேன் அந்த நீல நதிக்கரை ஓரம் நீ நின்றிருந்தாய் அந்த நேரம் நான் பாடி வந்தேன் ஒரு ராகம் நாம் பழகி வந்தோம் சில காலம் இதுதான் அந்த நாலு லைனுமே சரி எதுக்கு நீல நதிக்கரை அந்தி நேரம் இதெல்லாம் எழுதியிருக்காங்கன்னு கொஞ்சம் நம்ம பார்த்தோன்னா அது மேலோட்டமாக பார்த்தா ஒரு பாடல் வரி மாதிரி தான் இருக்கும் பட் உள்ள ஆழ்ந்ததை பார்த்தோன்னா ஒரு கவிஞனுடைய பார்வையில் பார்த்தோன்னா அந்த நீல நதிக்கரை ஓரம் நதி பல கலரில் இருக்கும் சில காடுகளில் ஓடுற நதியை பார்த்தீங்கன்னா பச்சை கலரில் இருக்கும் சிட்டிகளில் ஓடுற நதி கருப்பு கலரில் இருக்கும் ஏன்னா சாக்கடை பட் ஒரு பறந்து விரிந்த ஒரு நதி அந்த வானத்தோட ரிஃப்ளெக்ஷன் அதில் விடு விழுறப்போ வந்து நீல கலரில் தெரியும் பட் இங்கே எதுக்கு அதை சொல்லியிருக்காங்கன்னா நீலம்ன்ற அந்த கலர் வந்து எதை குறிக்கும்னா செட்டிலான ஒரு மனம் ஓகேவா வெல் செட்டில்டு காமான ஒரு மனம் அமைதியாக செட்டிலான ஒரு நிலையை குறிக்கிறது தான் அந்த நீல கலரோட இது அதான் சொல்லுவாங்க கடற்கரையில் உட்கார்றப்போ அந்த மனசு வந்து சாந்தமாகும் அப்படின்ட்டு இன்னொரு கோட் கூட உண்டு நெவர் அண்டர் எஸ்டிமேட் த ஹீலிங் பவர் ஆஃப் ஆர் காமிங் நேச்சர் ஆஃப் சி ஹக் அண்ட் மியூசிக் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஏன்னா மனசை அமைதிப்படுத்துறதுல அவ்வளோத்துக்கு இதில் ஆற்றல் உண்டு அப்படின்னு இந்த நீல கலரில் அந்த ஒரு ஆற்றல் உண்டு சாந்தம் அமைதி செட்டில் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி அந்த நீல நதிக்கரை ஓரம் நீ நின்றிருந்தா எந்த நேரம் இதில் ஏன் சொல்கிறாங்கன்னா அவர் வந்து பணக்காரர் பெரிய கோடீஸ்வரர் மல்டி மில்லியனர் அவருடைய லைஃப்பை குறிக்கிற மாதிரி தான் நீல நதிக்கரை ஓரம் அவர் செட்டில்ப்பா அவருக்கு எந்த கவலையும் இல்லை அவர் காமாக இருக்கிறார் நீ நின்றிருந்தாய் அந்தி நேரம் ஏன் அந்தி நேரம்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்தி நேரத்துக்கு ஒரு உணர்வு உண்டு அதாவது அந்த நாள் முடிய போகிற ஒரு இது இன்னொன்று அந்தி சாயம் அந்த பொழுதில் உங்களை அறியாமல் உங்கள் மனசுக்குள்ளே ஒரு கனம் உ
ப்ளசண்டாக இருக்கிறது ஓகே பட் சில நேரத்தில் அந்த அந்தி நேரம் மேக்ஸிமம் எப்படி இருக்கும்னா ஒரு மாதிரி அந்த நாள் முடிய போகுது ஒரு மாதிரி ஒரு பாரமான ஒரு ஃபீலிங் அந்த நேரத்தில் வரும் அல்லது எதையா பற்றி நம்ம யோசிச்சுட்டு இருந்தோம் வைங்களேன் அந்த அந்தி பொழுது வந்து இன்டூ டென் ஆகிக்கிறோம் அந்த கவலையை இந்த கதை படி பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அம்மா இறந்துருப்பாங்க அவர் அந்த சோகத்திலேருந்து மீண்டு வரதுக்கு தான் சிங்கப்பூருக்கே போயிருப்பார் ஸோ வெல் செட்டில்டு மேன் பட் அவங்க அம்மா இறந்துட்டாங்க சோகத்தில் இருக்கிறா தான் அந்த நீல நதிக்கரை ஓரம் நீ நின்றிருந்தாய் அந்த நேரம் ரெண்டு வரையில் சூப்பராக உண்மை கொடுத்துட்டாரா நான் பாடி வந்தேன் ஒரு ராகம் நாம் பழகி வந்தோம் சில காலம் ஸோ இப்போ அவங்க பாடிட்டு இருக்காங்க அதை மென்ஷன் பண்ணுறது தான் ஆனால் நாம் பழகி வந்தோம் சில காலம் இதை வந்து பின்னாடி இந்த பாட்டு வரும் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முன்னாடி பழகணும் இந்த இப்போ பழகின அந்த காதல் நிற்கிற அந்த விஷயத்த தான் அவங்க அப்போ பாடுற மாதிரி வரும் அண்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்குள்ளே ஏதோ ஒரு பந்த ஜென்ம தொடர்பு இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சிம்பாலிஃபை பண்ணியிருப்பாங்க ரெண்டாவது சரணத்தில் இந்த இரவை கேள் அது சொல்லும் அந்த நிலவை கேள் அது சொல்லும் உந்தன் மனதை கேள் அது சொல்லும் நாம் மறுபடி பிறந்ததை சொல்லும் அப்படின்ற இந்த ராத்திரியை நீ கேட்டுப்பாரு அந்த நிலா கிட்ட கேட்டுப்பாரு ஏன் உன் மனசு கிட்ட கேட்டுப்பாரு நம்ம திரும்ப பிறப்பு எடுத்துருக்குறோம் நம்ம கிட்ட ஒரு பூர்வ ஜென்ம தொடர்புக்கு நம்ம பிறப்பு எடுத்துருக்குறோம் அப்படின்னு இதே லைன் பின்னாடியே வரும் யோசிச்சு பாருங்க இந்த மறந்துட்டியா நான் யார்னு உனக்கு தெரியலையா உன் மனசை தொட்டு கேளு நான் யார்னு உனக்கு தெரியும் அப்படின்ற மாதிரி பின்னாடியும் வரும் அண்ட் லாஸ்ட் ஸ்டான்ஸ் அன்று சென்றதும் மறந்தாய் உறவை இன்று வந்ததே புதிய பறவை எந்த ஜென்மத்திலும் ஒரு தடவை நாம் சந்திப்போம் இந்த நிலவை அப்படின்ட்டு வரும் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா பழைய கனெக்ஷன் மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க அன்னைக்கு நீ என்னை விட்டு போயிட்ட ஆனால் அன்னைக்கு நான் திரும்ப பிறப்படுத்து வந்திருக்கிறேன் புதிய பறவையாக எந்த ஜென்மத்திலும் ஒரு தடவை இப்போல்லாம் கூட எந்த ஜென்மத்திலேயாச்சு நாம் சந்திப்போம் இந்த நிலவை நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து திரும்ப அந்த நிலாவை பார்த்து ரசிப்போம் காதலிப்போம் அப்படின்ற மாதிரி மீன் பண்ணுற மாதிரி இது இதே இது பின்னாடி யோசிச்சு பாருங்கள் எந்த ஜென்மத்திலையும் நம்ம வந்து சேருவோம் அப்படின்ற மாதிரி பின்னாடி இந்த பாட்டு வரும் ஸோ அப்படி சுச்சுவேஷனுக்கு அழகாக அதுவும் எனக்கு இந்த ஃபஸ்ட் அந்த நீல நதிக்கரை வரும் அது ரொம்ப ஃபேவரட்டுங்க நான் ஃபஸ்ட்டு யோசிச்சேன் எதுக்கு இதை எழுதியிருக்கிறாரு அப்படின்ட்டு அப்புறம் பார்க்கும்போது தான் இவ்வளோ அழகாக எழுதியிருக்கிறாரு மனுஷன் இவ்வளோத்துக்கு ஒரு டீட்டெயில் பண்ணி அப்படின்ட்டு சிலாகித்து போயிட்டேன் சரி ஓகேங்க இந்த படம் வந்து பாருங்கள் யூடியூப்லேயே இருக்குது ரொம்ப நல்ல படம் செம்ம த்ரில்லிங்கான படம் அண்ட் அந்த ரெண்டாவது மேட்ரு என்னென்னு சொல்லணும்னு சொன்னால நான் அப்போ வந்து டென்த்து படிச்சுட்டு இருந்தேங்க டென்த்து முடிச்சு லெவன்த்து போகிற அந்த டைம் வந்து ஒரு தாத்தா வீட்டுக்கு போயிருந்தப்போ அந்த தாத்தா அவர் வந்து அவங்க ஒய்ஃப் இறந்துட்டாங்க அவர் வந்து அந்த ரூமை எல்லாம் கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஓகே அப்படி அவங்களுடைய பழைய திங்ஸ் எல்லாம் அவங்க கொஞ்சம் ஒரு ரூமில் போட்டு வச்சுருப்பாங்க ஸோ அந்த ரூமுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அது இதுன்னு இருந்துச்சு பழைய சாதனங்கள் நிறைய நாஸ்டாலஜிக் திங்ஸ்லாம் நிறைய இருந்துச்சு இந்த பாட்டு கேசட்டு கிராம் ஃபோன் ரெக்கார்டாக அது இதுன்னு அப்போ ஒரு பழைய பெட்டி ஒன்று இருந்துச்சு அந்த பெட்டியை நான் ஒரு ஆர்வம் வரும்ல நமக்கு பழைய திங்ஸ் எடுத்து பார்க்கணும் அப்படின்ட்டு எடுத்து திறந்து பார்க்கும்போது இவ்வளோ பண்டலுக்கு லெட்டருங்க ஃபுல்லாக லெட்ரு அதில் பார்த்தா சிலோன் ஸ்டாம்ப் அதாவது ஸ்ரீலங்கா ஸ்டாம்பு குத்தி இருந்தது என்னென்னு பார்த்தா அவங்களுடைய மனைவி வந்து கொழும்பில் உள்ளவங்க ஈழத்தமிழர் அவங்க வந்து லெட்ரு மூலமாக காதலித்தவங்க தமிழ்நாட்டிலருந்து கொழும்புக்கு லெட்ரு காதல் அப்போ அந்த காதல் கடிதங்கள் நிறைய இருக்குது அதில் ஒரு ஒரு ஆர்வத்தில் தப்பு தான் பட் இருந்தாலும் நமக்கு இல்லை அப்போ பிரித்து பார்க்கும்போது அதில் ஒன்று ரெண்டு கடிதங்கள்லாம் ரொம்ப ஆத்மார்த்தமாக எழுதியிருந்தாங்க அதில் ஒரு கடிதம் என் கவனத்தை ஈர்த்துது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து இந்த புதிய பறவை படத்தோட போஸ்டர் அந்த சின்னதாக ஒரு போஸ்டர் மாதிரி அதில் ஒன்று இருந்துச்சு அதோடு சேர்ந்த அப்போ அந்த லெட்டர் இருந்துச்சு அப்போ அதில் வந்து அந்த அவங்களுடைய மனைவி எழுதியிருந்த அந்த வரிகள் நான் அந்த மாதிரி புதிய பறவை படம் பார்த்தேன் எனக்கு நம்மளை நினச்சி ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது நான் உன்னை என்று சந்திப்பேன் என்று அவளாக உள்ளேன் அந்த நீல நதிக்கரை ஓரம் நீ நின்றிருந்தாய் அந்த நேரம் நான் பாடி வந்தேன் ஒரு ராகம் நாம் பழகி வந்தோம் சில காலம் பார்த்த ஞாபகம் இல்லையோ பருவ நாடகம் தொல்லையோன்னு இந்த பாட்டோட வரி அவங்க அந்த லெட்டர் எழுதியிருக்கிறாங்க வித் அந்த சிவாஜி கணேசன் ஐயாவும் சரோஜா தேவி மேம் இருக்கிற அந்த மாதிரி அந்த போஸ்டர் இருந்துச்சு எனக்கு அப்படியே பார்க்கும்போது ஒரு மாதிரி ஒரு ஃபீல் வச்சா இவ்வளோத்துக்கு எனக்கு ஃபோனும் கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது லெட்டர் மட்டும்தான் இவ்வளோ அழகாக இருந்திருக்கும் இல்லை அதுவும் இந்த பாட்டை அவங்க கேட்கும் போதெல்லாம் எந்த அளவுக்கு இருந்திருக்கும் அப்படின்ட்டு அது ஒரு மறக்க முடியாத ஒரு
அப்படின்னு தோணும் இப்போ வாட்ஸ்அப் இன்ஸ்டாகிராம் இதிலலாம் நடக்கிற காதல்களை விட அந்த காலத்து கடிதம் மூலமாக பரிமாற்றப்பட்ட காதல் அந்த காதல் உணர்வு காதல் வாக்கியங்கள் இதெல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப புனிதமானதுன்னு என்னோடய கருத்து உங்கள் கருத்துன்னு நீங்கள் சொல்லுங்கள் இந்த படம் பார்த்துருக்கீங்களா அந்த பாட்டு உங்களுக்கு பிடிக்குமா உங்களோட கருத்துக்களையும் நீங்கள் கமெண்டில் பதிவு பண்ணுங்கள் அந்த வழக்கம் போல் தான் யாருக்கு நல்ல பாட்டு போய் சேரணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அவங்களுக்குலாம் இந்த மாதிரி பாடல்களை சொல்லுங்கள் நம்ம வீடியோவே ஷேர் பண்ணி விடுங்க அவ்வளோதாங்க அடுத்து ஒரு நல்ல வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் இந்த பாடலை பற்றி பேசுனதுக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சி அடுத்து இன்னொரு பாட்டில் இன்னொரு எபிசோடில் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் நண்பன் விஜய் ஜிபி வணக்கம் மக்களே